நேயர்கள் அனைவருக்கும் ருஸ்டர் நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் டிரைவிங் லைசன்ஸ் அதை எடுக்கிறதுக்கு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது ஆனால் இனிமேல் ரொம்ப ஈஸியாக டிரைவிங் லைசன்ஸ் எடுக்கலாம் நேராக நாங்கள் கல்லூரிக்கே வந்து டிரைவிங் லைசன்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் எட்டாம் கிளாஸ் வரைக்கும் படிச்சுருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் படிக்கவே இல்லைனாலும் வண்டி ஓட்ட தெரிஞ்சால் டிரைவிங் லைசன்ஸ் கொடுக்குறோம்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் சிறுவர்கள் டிரைவிங் லைசன்ஸ் இல்லாமல் வண்டி ஓட்டினாங்கன்னா பெற்றோர்களுக்கு கடுமையான முறையில் தண்டனை வழங்கப்படும் சிறை தண்டனை வழங்கப்படும்னு அறிவிச்சிருக்காங்க இதை பற்றின ஒரு தொகுப்பு தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம விரிவாக பார்க்க போகிறோம் பெரும்பாலான இளைஞர்களுக்கு ஆண்களாகட்டும் பெண்களாகட்டும் ஏன்னா இன்றைக்கி சென்னை போன்ற நகரங்களில் ஆண்களுக்கு நிகராக பெண்களும் பயங்கரமாக வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் எல்லாருமே வண்டி ஓட்டுறதுக்கு டிரைவிங் லைசன்ஸ் ரொம்பவே கட்டாயமான ஒரு விஷயம் இந்த டிரைவிங் லைசன்ஸ் நம்ம எடுக்கணும்னா ஆர்டி ஆஃபீஸ் போய் முதல் எல்எல்ஆர் பண்ணணும் அப்புறம் ஒன் மந்த் வெயிட் பண்ணணும் அதன் பிறகு அந்த இன்ஸ்பெக்டர் முன்னாடி எட்டு போட்டு காமிச்சு அதன் பிறகு தான் லைசன்ஸ் வாங்க முடியும் இப்போ தமிழக அரசு ஒரு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க இந்த இளைஞர்கள்லாம் நீங்கள் கஷ்டப்படாதீங்க ஆர்டி ஆஃபீஸ் வந்து கல்லூரியில் படிக்கிறீங்களா அங்கேயே இருங்க நாங்களே கல்லூரிக்கு வந்து உங்களுக்கு டிரைவிங் லைசன்ஸ் தரோம்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன பாய்ப்பில் அறிமுகப்படுத்திருக்காங்களே என்ன விஷயம் கேட்டால் இன்னைக்கு நிறைய பேர் டிரைவிங் லைசன்ஸ் எடுக்காமலே வண்டி ஓட்டுறது பேரில் ரேஸ் டிரைவிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு விழிப்புணர்வே இல்லாமல் இருக்காங்க நிறைய விபத்துகள் இதனால் நடந்துகிட்டு இருக்கு பொதுமக்களுக்கு ரொம்பவே பிரச்சனைகள் ஏற்படுது அதனால தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கோம்னு சொல்லியிருக்காங்க போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் அவர்கள் தான் இந்த திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியிருக்காரு இந்த காலகட்டத்தில் வாகனத்தோட பயன்பாடு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கு விபத்துகளும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ரொம்பவே அதிகமாகிட்டு தான் போகுது அந்த விபத்துகளில் இறந்து போகிறவங்களுடைய எண்ணிக்கையும் அதிகமாகுது அதுலேயும் ரொம்ப குறிப்பாக இளைஞர்கள் தான் அதிகமாக இறக்குறாங்க இதை தவிர்க்கிறதுக்காகவும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இந்த விபத்து குறித்த விழிப்புணர்வையும் ஏற்படுத்தி டிரைவிங் லைசன்ஸே இல்லாமல் வண்டி ஓட்டுறவங்களுடைய எண்ணிக்கையும் குறைக்கணுன்றதுக்காக தான் தமிழக அரசு இந்த திட்டத்தை முன்னெடுத்திருக்காங்க இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த லேப்டாப் பிரிண்டர் டேட்டா கார்டு இதெல்லாம் வாங்கணும்னு ஒரு அறுபத்தி மூணு லட்ச ரூபா தமிழக அரசு ஒதுக்கி இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துறதன் மூலமாக விபத்துகள் கண்டிப்பான முறையில் குறையும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க இதே மாதிரியான ஒரு திட்டத்தை டெல்லி அரசு ஏற்கனவே சிறப்பாக செயல்படுத்திட்டு இருக்காங்க டெல்லியை பொறுத்த வரைக்கும் லைசன்ஸ் மட்டும் இல்லை ஜாதி சான்றிதழ் ஆகட்டும் அரசு ஆவணங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் நேரடியாக வீட்டுக்கே தான் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி சமீபத்தில் ஆந்திராவில் ரேஷன் பொருட்களையும் வீட்டுக்கே கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு திட்டத்தை ஜெகன்மோகன் ரெட்டி முதலமைச்சர் அவர்கள் அறிமுகப்படுத்தியிருந்தார் இந்த திட்டத்தை கேட்க ரொம்பவே நல்லா இருக்கு சரியான முறையில் செயல்படுத்தினாங்கன்னா ரொம்பவே சந்தோஷம் இன்னொரு பக்கம் டிரைவிங் லைசன்ஸ் இல்லாமல் சிறுவர்கள் யாராவது பைக் டிரைவ் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு இருபத்தை ரூபாய் அபராதமும் மூணு வருட சிறை தண்டனையும் வழங்கலாம் மத்திய அரசுல இருந்து அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரியான ஒரு சட்ட திருத்தம் மோட்டார் வாகன சட்டத்தில் கொண்டு வரதுக்காக கடந்த ஆண்டுகளில் முயற்சி பண்ணோம் அப்பெல்லாம் முடியல இப்பதான் அது நிறைவேறி இருக்கு இனிமேல் கண்டிப்பான முறையில் விபத்துகளை குறைக்கலாம்னு மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு மேலும் அவர் சொல்றப்ப நாட்டில் முப்பது சதவீதம் லைசன்ஸ் போலியான லைசன்ஸா இருக்கு ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் இளைஞர்கள் வருஷத்துக்கு வருஷம் இந்தியாவில் ரோட்ல நடக்கக்கூடிய சாலை விபத்துகள்னால இறந்து போறாங்கன்னு குறிப்பிட்டிருக்காரு மேலும் அவர் சொல்றப்ப இந்தியாவில் மட்டும்தான் லைசன்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கிறதாகவும் லைசன்ஸே இல்லாமல் வண்டி ஓட்டினாலும் அபராதம் கட்டுறதை பற்றி எந்த ஒரு பயமும் இல்லாமல் வண்டி ஓட்டுறாங்கன்னு ரொம்ப ஈஸியாக போலீஸ்காரங்களை கடந்து போயிடுறாங்கன்னு குறிப்பிட்டிருக்காரு நிதின் கட்கரி அவர்கள் இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்காரு இனிமேல் லைசன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு எட்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் படிச்சுக்கணும் அப்படின்ற அந்த கல்வி தகுதி தேவையில்லை படிக்கவே இல்லைனாலும் அவங்களுக்கு வண்டி ஓட்ட தெரிஞ்சிருந்தால் கண்டிப்பான முறையில் லைசன்ஸ் கொடுக்கலாம் இதனால் வேலை வாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கு தகுதி இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பான முறையில் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படின்றத உறுதிப்படுத்துறாரு ஆனா இந்த முடிவுக்கு பலரும் தங்களுடைய கண்டனங்களையும் எதிர்ப்புகளையும் தெரிவிச்சுட்டு இருக்காங்க போக்குவரத்து சம்மேளனத்தை சேர்ந்த திரு பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் செய்தியாளர்கள் கிட்ட பேசும்போது எட்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் படிக்க தேவையில்லை படிப்பே இல்லைனாலும் லைசன்ஸ் கொடுக்கலான்ற விதியை வந்து ஏற்றுக்க முடியாது குறைஞ்சபட்சம் எட்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் படிச்சிருக்கணும் அப்படின்ற கடந்த இப்ப இருக்கக்கூடிய விதியை தான் தொடரணும் இப்ப இருக்கக்கூடிய கல்வி தகுதியே போதுமானதா இல்ல இப்ப இருக்க லைசன்ஸை நீங்க புதுப்பிக்கணும் அப்படின்னா இப்ப எல்லாமே டிஜிட்டல் முறைக்கு மாத்திட்டாங்க டிஜிட்டல் முறையில் புதுப்பிக்கிறதுக்கு அடுத்து உங்களோட தயவு தேவைப்படுது அந்த சூழ்நிலையில் இப்போ இருக்க கல்வி தகுதி வேணான்னு அது ஏற்றுக்கக்கூடியதா இல்லை அப்படின்றத குறிப்பிட்டிருக்காரு மூத்த வழக்கறிஞர் ஒருவர் இது சம்பந்தமாக ஒரு கருத்து வெளியிட்டிருக்காரு த
இது எந்த விதத்தில் நியாயமாக இருக்கும் ஒரு அரசு தன்னுடைய மக்கள் எல்லாருமே குறைஞ்சபட்ச கல்வி தகுதி பெற்றிருக்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா டிரைவிங் லைசன்ஸ் வழங்குறது பாஸ்போர்ட் வழங்குறது போன்ற விஷயங்களில் கடுமையான நடவடிக்கைகளை ஃபாலோ பண்ணணும் குறிப்பாக ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பாஸ்போர்ட் எடுக்கணும்னாலும் டிரைவிங் லைசன்ஸ் எடுக்கணும்னாலும் நீங்கள் குறைஞ்சபட்சம் பத்தாவது நீங்கள் அட்டன் பண்ணியிருக்கணும் பத்தாவது ஃபெயில் ஆகிருந்தால் கூட பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா கண்டிப்பான முறையில் ஏன்னா ஃபியூச்சரில் இது நமக்கு தேவைடா அதனால் நம்ம கிளாஸ்க்கு போய் தான் ஆகணும் ஸ்கூலுக்கு போய் தான் ஆகணும்னு பத்தாம் கிளாஸ் வரைக்கும் வருவாங்க அந்த ஃபெயில் ஆகிருந்தாலும் பரவாயில்லங்க அது இன்னொரு கதை மத்திய அரசு ஆகட்டும் மாநில அரசு ஆகட்டும் நம்ம மீண்டும் மீண்டும் வைக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய கோரிக்கை மக்களுக்கு தேவையான திட்டங்களை கொண்டு வாங்கன்றது மட்டும்தான் அந்த கோரிக்கையை மீண்டும் முன்வைத்துக் கொண்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது தருஷ் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தருஷ் நியூஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்மில் ப்ர